A grande comunidade ucraniana de Curitiba está fazendo neste momento um ato pela paz. E o repórter Marcelo Rocha acompanha e nos traz os detalhes ao vivo. Oi Marcelo, boa noite. Oi, Soler, boa noite. Pois é, o ato aqui no Memorial Ucraniano começou perto das sete da noite, reúne a comunidade ucraniana em Curitiba, mas também representantes de outras comunidades que têm origem em países com presença marcante aqui na capital, como as comunidades polonesa e italiana. Os representantes que já falaram até agora usaram a palavra para discursos veementes de condenação à invasão russa ao território ucraniano e exigindo o fim dos conflitos no leste europeu. Além dessa celebração aqui, que reúne autoridades, representantes das comunidades e em, onde foi realizada, tem sido realizada uma celebração, outros, outras cidades do estado, em outras regiões do Paraná, as comunidades também estão se mobilizando, como é o caso de Ponta Grossa, que tem convocado atos em favor da paz e algumas pessoas, integrantes da comunidade ucraniana, até produziram, como você vai ver aí na imagem, adesivos com as cores da bandeira da Ucrânia, pedindo paz e, em inglês, o fim da guerra. Eles têm sido vendidos a 10 reais e o dinheiro será encaminhado para a Ucrânia como ajuda humanitária. Também em Prudentópolis, na região central do estado, onde a maioria dos habitantes é de descendentes de ucranianos, o clima, claro, é de tristeza e tensão. O repórter Wilson Kirch vai mostrar para a gente que um morador vive a angústia de saber que o irmão está no campo de batalha. E na escola as crianças já começam a aprender sobre as consequências de uma guerra. Vamos ver. A história que ainda está sendo escrita já virou lição na escola. É uma guerra o quê? É de poder, porque eles querem invadir uma terra por poder de terra, de dinheiro. A escola não se resume a quatro paredes. A história das crianças, a história deles é muito importante. Eles precisam crescer cidadãos que participam da vida do mundo, não só na sua cidade. Na sala, todo mundo concentrado no assunto, que tem muito a ver com os alunos e com a cidade. 75% dos moradores de Prudentópolis têm origem ucraniana. Aqui na sala de aula dá para a gente perceber bem isso. Quem aqui é descendente de ucraniano? Quase todo mundo. Para mim é muito triste isso. É muita morte que pode acontecer. Eles podiam tentar conversar e não só partir para a guerra, porque isso está afetando muita gente que não tem nada a ver com isso. Nós queremos a paz no mundo. Esse paranaense que pediu para não ser identificado quer ir além dos gestos e das palavras. A intenção dele é se alistar como voluntário no exército ucraniano para combater os russos. Eu entrei em contato, mandei e-mails para a Embaixada da Ucrânia em Brasília, para a Embaixada do Brasil em Kiev. Espero que seja, porque eu tenho uma resposta aí positiva para estar ao lado do ucraniano para ajudá-los a defender o território deles, que é soberano. É coragem, luta por uma causa. Sentimentos que o Vitali vem experimentando nos últimos dias. O missionário ucraniano mora em Prudentópolis há quatro anos. Ele conta que vários amigos já estão no fronte e agora o único irmão dele também foi convocado para a guerra. O coração está partido de dor que eu tenho dentro e nós já choramos muito aqui. Não podemos fazer nada aqui no, nessa distância que temos. Ninguém não esperava que vai chegar até esse ponto. Mihailov, um engenheiro de 34 anos, mora com a mulher e os filhos em Lutsk. Cidade de 250 mil habitantes, perto da fronteira com a Belarus. A missão da unidade dele é impedir o avanço de tropas russas. Hoje, Mihailov fazia patrulha na região. Na nossa cidade, pessoas estão abaixo da terra, mulheres grávidas, pessoas que precisam de ajuda. Os mercados estão fechados desde ontem de manhã, porque a comida já acabou. O posto de gasolina está fechado porque não tem o que vender. Os dois irmãos se encontraram pela última vez há seis meses, quando o Vitali visitou a Ucrânia. Com a guerra, a saudade virou angústia, preocupação. Cada vez pode ser a última vez que converso com o meu irmão, sabe? Então está doendo muito e muito difícil. 